আসসালামু আলাইকুম প্রফেশনাল গ্রাফিক ডিজাইন অনলাইন কোর্সে একটি নতুন লেসনে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আগের লেসনগুলোতে আমরা দেখেছি আমাদের ইমেজের কোন ধরনের কোন প্রবলেম থাকলে সেই এরিয়াগুলো আমরা আমাদের প্যাচ টুল আমাদের বিভিন্ন ধরনের হিলিং যে টুলগুলো ছিল সেগুলো দিয়ে আমরা ওগুলোকে মেকআপ করেছি বাট আমাদের একটি অবজেক্টের ইমেজের ভেতর কোন একটি অবজেক্ট যদি অনেক বড় এরিয়া নিয়ে হয় ধরুন আমার এই ল্যাম্প এরিয়াটা তার শ্যাডো সহ আমি এখান থেকে পুরোপুরি রিমুভ করে দিতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা ওই ধরনের টুলগুলো আসলে খুব একটি কাজে আসে না তো আমরা এখন যেটি নিয়ে কাজ করব তার জন্য আমরা প্রথম লাইসো টুকটি সিলেক্ট করছি করে আমার যে সিলেকশন আমি ল্যাম্পটি নিচ্ছি এবং এর পাশের শ্যাডো এরিয়াটিও নিচ্ছি এটি একটি রাফ সিলেকশন হবে আমার এত স্মুথ ফিনিশিং বা খুব নিখুঁত সিলেকশনের দরকার নেই তো সেখান থেকে আমরা এডিট অপশনে যাব আমরা ফিল অপশন নিয়ে আগেও কাজ করেছি এখনো ফিলে যাব বাট এখানে এর আগে আমরা কাজ করেছি প্যাটার্ন বা আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড ফোরগ্রাউন্ড বিভিন্ন কালার নিয়ে এখন আমরা এখানে কন্টেন্ট অ্যাওয়ার সিলেক্ট করে দেব করার পরে আপনাদের যদি এখানে কালার অ্যাডেশন এইখানে ঠিক মার্ক না থাকে আপনারা দিয়ে নেবেন দেন ওকে দেব তাহলে দেখুন একদম পুরোপুরি মিশে গেছে ব্যাকগ্রাউন্ড এর সাথে প্রত্যেকটা টেকচার একদম কোথাও বোঝা যাচ্ছে না যে এখানে কখনো কোনো কালে কোনো একটি ল্যাম্প ছিল আমি কন্ট্রোল ডি দিয়ে ডিসিলেক্ট করে দিলাম কিন্তু সব সময় এত খুশনসি হব না আমরা বা সবসময় দেখা যাবে যে অবজেক্ট চেঞ্জ করতে চাচ্ছি সেটি একবারে আমাদের আউটপুট ভালোভাবে দেবে না তো সেই ক্ষেত্রে কি করবো যেমন ধরুন আমি এখন এই অবজেক্ট নিচ্ছি মনে হয় না এটি এত ভালো সিলেকশন দিবে আমাদের তারপরে সিলেক্ট করলাম করার পরে এডিটে যাচ্ছি আবার ফিলে যাচ্ছি দেন আবার ওকে দিচ্ছি আচ্ছা দেখুন ব্যাকগ্রাউন্ডে এখানে আমার যে ইটের যে ইয়েগুলো এখানে খুব একটা মিলে নেই বা আমি আর একটু বেটার রেজাল্ট চাচ্ছি তো তার জন্য কি করবো আমরা মাল্টিপল টাইম সেটা করতে থাকবো আবার ফেল দেব আবার ওকে প্রতিবার আর আরো বেটার একটা অপশন পাবো আমরা দেখুন এখানে যে ঝামেলাটা ছিল এটা অনেকটাই ম্যাচ হয়ে গেছে আবার যাচ্ছি আবার ফেল দিচ্ছি আবার ওকে দিচ্ছি এখনকার রেজাল্ট আগের চেয়ে অনেক ভালো তো এভাবে আমরা মাল্টিপল টাইমস কি করব এটা বারবার ফিল করে করে যাব দেন দেখব আসলে কোনটা আমার জন্য ভালো হচ্ছে কোন আমার পেছনের টেকচারের সাথে মিলে যাচ্ছে তো এভাবে একদম পুরোপুরি একটা অবজেক্টকে আমরা রিমুভ করতে পারবো এরপরে যে প্রজেক্ট নিয়ে আমরা কাজ করব সেটি একটি এখানে যে উইন্ডো এরিয়াটা আমরা এখান থেকে আসলে মুভ করব ইন্ডিয়া উইন্ডো এরিয়াটি তো এখান থেকে আমরা যে প্যাচ টুল নিয়ে আগে কাজ করেছি সেই টুলটা জাস্ট আমি দেখাচ্ছি কিভাবে এখানে আমি ধরুন আমার এই জায়গাটা আমি প্যাচ করে আমরা কি করেছি আগে এভাবে জাস্ট একটি এরিয়া থেকে প্যাচ করেছি তো এখনকার ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের আমাদের সবসময় নর্মাল মোড সিলেক্ট করা থাকতো তখনকার রেজাল্ট ছিল একরকম আমরা এখানে কোনো চেঞ্জ করতে পারতো না বাট আমরা এখানে যদি কন্টেন্ট অ্যাওয়ার সিলেক্ট করা থাকে দেন আমরা এখানে স্ট্রাকচার চেঞ্জ করতে পারবো আমার এই ব্যাকগ্রাউন্ডে আমি যতটা প্যাচ করেছি আমার যদি এটা একই কালার বোঝা যাচ্ছে না যদি এরকম ব্রিকের মতো এই ধরনের কোনো স্ট্রাকচার থাকতো তাহলে আমরা বুঝতে পারতাম আসলে কিরকম চেঞ্জ হচ্ছে তো এখান থেকে আমরা স্ট্রাকচার গুলোকে পয়েন্ট গুলোকে বাড়িয়ে কমিয়ে দেখবো কোনটার সাথে আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা যায় এরপর এখানে কালার অপশন আছে এখান থেকেও আমরা কি করতে পারবো কালার গুলো আশেপাশে কালার থেকে অ্যাডপ্ট করে নিতে পারবে কতটা ম্যাচিং সে করে নিচ্ছে সিলেকশন ভালো হয়নি আচ্ছা এটা আমি এখান থেকে করে নিচ্ছি চেঞ্জ করার জন্য আর এটা নর্মাল দিয়ে করলেই ভালো বাট আমাদের যে প্রসেসটি সেটি আমাদের কাজে দেবে যখন আমরা 
অনেক বড় এরিয়া রিমুভ করব আমি দেখাচ্ছি একটু পরে আমি জাস্ট এরিয়াটাকে একটু ঠিক করে নেই আচ্ছা এখন ব্ল্যান্ড হয়ে গেছে বাট এখন ধরুন আমার আমি এই আমার যে উইন্ডো এরিয়াটা এটাকে আমি একটু এ পাশে নিয়ে আসতে চাই আমার যে স্ট্রলারটি আছে এর ঠিক উপরে অ্যাডজাস্ট করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব আমরা এখান থেকে প্যাচ টুলে নিচে দেখবেন কন্টেন্ট এবার মুভ টুল একটি টুল আছে এই টুলটি সিলেক্ট করব তো এটি দিয়েও প্যাচ টুলের মতো আমরা সিলেকশন করতে পারি তো তার জন্য আমি এখানে একটা রাফ সিলেকশন করে নিচ্ছি করলাম করার পরে এরপর আমি যে দিকে মুভ করব আমার উইন্ডোটি ঠিক সেদিকে যাবে ঠিক এখানে এনে ছেড়ে দিলাম করার পরে দেখুন আমাকে ট্রান্সফরমেশন একটি অপশন দিচ্ছে এখান থেকে আমি আমার সিলেকশনকে বাড়াতে বা কমাতে পারব এরপর এখানে আমি ওকে দিলাম একটু সময় নেবে যেহেতু অনেক বেশি এরিয়া নিয়ে কাজ করতে হয় আচ্ছা তো এখানে দেখুন আমার এই এই জায়গাটা কিন্তু মিশে নি বা এখানে আমার স্ট্রাকচারে সমস্যা আছে তো আমি এখান থেকে স্ট্রাকচারকে চেঞ্জ করে করে দেখব আমার কোন অপশনটা বেটার রেজাল্ট দেয় আচ্ছা তাহলে দেখুন আমাদের স্ট্রাকচার সিক্স এবং কালার সেভেন এ গিয়ে এই জিনিসটা সুন্দর করে মিশে গেছে তো আপনারা একবার না হলে আমি আবার সিলেক্ট করে আবার করেছি তাহলে এভাবে বারবার করে করে দেখবেন দেখবেন খুব সুন্দর একটি আউটপুট চলে আসবে তো আমি ডিসিলেক্ট করে দেখছি কোথাও ম্যাচিং আছে কিনা এই জায়গাটা একটু আছে সেটা থেকে আমরা সাধারণ প্যাচ টুল সিলেক্ট করে এগুলো রিমুভ করতে পারবো যেমন এখানে একটি এরিয়া দেখা যাচ্ছে ছোট ছোট এরিয়া ভাগ করে রিমুভ করে নেব এই তো আর কোন সমস্যা নেই এখানে আর এটি তো আমরা রিমুভ করা দেখেছি আগেও এই জিনিসটাও আমরা এবার প্যাচ টুল দিয়ে করে নেই তো আপনাদের বাড়ির কাজ থাকবে আমাকে এরকম দুটো ইমেজের আপনারা একটাতে ফিল দিয়ে রিমুভ করবেন কোন একটা অবজেক্ট এবং ওটা ওটার এক্সটেনশনে লিখে দেবেন যে এটি ফিল অপশন মানে ইমেজটার নাম দিবেন এটি ফিল অপশন ব্যবহার করে আপনি অবজেক্ট রিমুভ করেছেন আর এটি কন্টেন্ট আবার ব্যবহার করে অবজেক্ট রিমুভ করেছেন দুটো আলাদা পিএস ডি ফাইল হবে এবং দুটো আলাদা বিফোর এবং আফটার ছবি আপনি ড্রপ বক্সে জমা দেবেন তাহলে আজ এ পর্যন্তই পরবর্তী ভিডিও দেখার আমরা জানি শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ